প্রিয় ভাই ও আপুরা গত ভিডিও ক্লাসে আমরা ইএমএফ গণনার কিছু ম্যাথ করেছিলাম এবং সেই ম্যাথগুলো থেকে আমরা একটা ডিসিশনে এসেছিলাম যে ই নট সেল অর্থাৎ প্রমাণ তরিচালক বল যখন কোনো একটা কোষের আমরা বের করব সেই ক্ষেত্রে ই নট সেলের ভ্যালুটা যদি পজিটিভ হয় আমরা জেনে এসেছি যে সেখানে কোষটা বা বিক্রিয়াটা সম্ভব এবং স্বতঃস্ফূর্ত এবং অ্যানোড ক্রিয়াশীল এবং ক্যাথোড সুরক্ষিত থাকবে সরি ভুল বলেছি অ্যানোডটা হচ্ছে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং ক্যাথোডটা হচ্ছে সুরক্ষিত থাকবে এবং আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে অ্যানোডের পাত্রে ক্যাথোডের দ্রবণ রাখা যাবে না আর ক্যাথোডের পাত্রে অ্যানোডের দ্রবণ রাখা যাবে এটা ছিল আমাদের লাস্ট ক্লাসের আলোচনা এবার আজকে পাত্র নির্বাচনের ম্যাথে আমরা এই কনসেপ্টটাকেই কাজে লাগাব তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করা যাক কোশ্চেনটা হচ্ছে যে দস্তার পাতে ফেরাস সালফেট দ্রবণ রাখা যাবে কি দস্তা মানে হচ্ছে জিঙ্ক আর কি দেয়া আছে দুটো ভ্যালু দেয়া আছে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ই নট জিঙ্ক স্ল্যাশ জিঙ্ক টু প্লাস ইজ ইকুয়ালস টু প্লাস পয়েন্ট সেভেন সিক্স ভোল্ট আর ই নট এফি স্ল্যাশ এফি টু প্লাস ইজ ইকুয়ালস টু প্লাস পয়েন্ট ফোর ফোর ভোল্ট এবার আমাকে কিন্তু এই দুইটা জায়গায় দেখে বুঝতে হবে যে এগুলো জারণ বিভব নাকি বিজারণ বিভব তো তাহলে ভাইয়া শর্টকাট শিখে এসেছিলাম যে আগে মৌল পরে আয়ন থাকলে সেটা কি জারণ ইন্ডিকেট করে তাহলে এটা হচ্ছে জিঙ্কের জারণ মান আবার এটার ক্ষেত্রেও তাই আগে ওই মৌলটা এবং পরবর্তীতে তার আয়ন তার মানে এটাও হচ্ছে কি জারণ মান দেয়া আছে এবার পাত্র নির্বাচনের ম্যাথে আমরা একটা কমন কনসেপ্ট কাজে লাগাবো যেটা কনভেনশনালি চলে আসছে কনসেপ্টটা হচ্ছে যে আমরা কখন কোনো একটা পদার্থকে বা কোনো একটা পাত্রকে পাত্র হিসেবে ইউজ করতে পারব যখন সে পাত্রটা সুরক্ষিত থাকবে মানে পাত্রটা ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না বা ভেঙে যাবে না এবার আমাদের এখানে পাত্রটা হচ্ছে দস্তার পাত্র এখন যদি আমরা দস্তার পাত্রটাকে এখানে অ্যানোড ধরি আমি বারবার বলছি যে দস্তার পাত্রটাকে অ্যানোড ধরলাম ঠিক আছে ধরার পরে আমি যদি ওই কোষ্টার ইনট সেল তার মানে তরিচালক বলটা বের করে দেখি যে ওটা পজিটিভ আসছে তার মানে কি আমি যাকে অ্যানোড ধরছি মানে জিঙ্কের পাত্রটাকে ভাইয়া অ্যানোড ধরেছি এই অ্যানোড সে আসলেই অ্যানোড হিসেবে ক্রিয়াশীল এই জন্যই ইনট সেলটা কি পজিটিভ আসছে তখন আমরা ওই পাত্রটাকে কি করতে পারবো না মানে ওই অ্যানোডটাকে পাত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো না কারণ সে আসলেই অ্যানোড হিসেবে ক্রিয়াশীল তার মানে সে কি কিছুক্ষণ পরই ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া শুরু করবে আর এমন কোনো পাত্রে আমরা পদার্থকে রাখবো না যেখানে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় কিন্তু আমরা যদি দস্তার পাত্রটাকে এখানে ক্যাথোড সরি দস্তার পাত্রটাকে এখানে অ্যানোড ধরে ইনট সেলের ভ্যালুটা বের করে দেখি সেটা নেগেটিভ এসেছে তার মানে কি আমি দস্তাকে বা জিঙ্ককে এখানে অ্যানোড ধরেছি কিন্তু ইনট সেল দেখে আমি বুঝলাম কি যে জিঙ্কটা এখানে আসলে অ্যানোড হিসেবে কাজ করছে না তো তখন আমরা সেই জিঙ্কের পাত্রে এফি এসো ফোর মানে ফেরা সালফেট রাখতে পারবো তাহলে চলো আমরা ম্যাথটা করে নেই তাহলে পাত্রকে অ্যানোড ধরে গঠিত কোষ্টি নিম্নরূপ পাত্র নির্বাচনে যে কোনো ম্যাথে আমরা এই কাজটা করব যার পাত যেই পাত্রের কথা বলা হচ্ছে ওই পাত্রটাকে অ্যানোড ধরব এবং অন্যটাকে ক্যাথোড ধরে আমরা কোষ্টাকে লিখব প্রথমে তাহলে পাত্রকে অ্যানোড ধরলে কোষ্টা হবে এরকম জিঙ্ক এদিকে হচ্ছে অ্যানোড জিঙ্ক স্ল্যাশ জিঙ্ক টু প্লাস লবণ সেতু আর এদিকে এফি টু প্লাস স্ল্যাশ এফই তাহলে জিঙ্ককে আমরা অ্যানোড ধরেছি এবার এই কোষের ক্ষেত্রে আমরা যদি ই নট সেলটা বের করি তাহলে ই নট সেল ইজ ইকুয়ালস টু প্রথমে এটা হচ্ছে কি ক্যাথোডের বিজারণ বিভব এবং এফি টু প্লাস আগে এফি পরে তার মানে এটা বিজারণ বিভব ইন্ডিকেট করছে এই জিনিসগুলো ভাইয়া লাস্ট ক্লাসগুলোতে ক্লিয়ার করে এসেছি মাইনাস অ্যানোডের বিজারণ বিভব তাহলে ইনট সেল ইজ ইকস টু দাঁড়ালো ক্যাথোডের বিজারণ বিভব মাইনাস অ্যানোডের বিজারণ বিভব এবার ক্যাথোডের কি দেয়া আছে আমাদের কাছে জারণ বিভবটা দেয়া আছে তার মানে চিহ্ন চেঞ্জ হবে তার মানে মাইনাস পয়েন্ট ফোর ফোর ভোল্ট হবে আবার ক্যাথোডের সরি অ্যানোডের বিজারণ বিভবটা লাগবে এই যে অ্যানোড অ্যানোডের ক্ষেত্রেও আমাদেরকে কি দেয়া আছে জারণ বিভবটা দেওয়া আছে তাহলে এর ক্ষেত্রেও চিহ্নটা চেঞ্জ হয়ে মাইনাস পয়েন্ট সেভেন সিক্স ভোল্ট হবে তাহলে ভ্যালুটা বসালাম আমরা এটা হচ্ছে সূত্রের মাইনাস আর এই যে চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে গেছে জারণ বিভব থেকে বিজারণ বিভব তাহলে ই নট সেলের ভ্যালুটা দাঁড়াচ্ছে পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্ট তাহলে আমরা ই নট সেলের মানটা বের করছি পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্ট কিন্তু তার চিহ্নটা কি পজিটিভ চিহ্নটা পজিটিভ মানে কি এখানে কোষ্টা এবং বিক্রিয়াটা সম্ভব এবং স্বতঃস্ফূর্ত তার মানে আমি যাকে অ্যানোড ধরেছি জিঙ্ক অ্যানোড ধরেছি সে আসলে কি অ্যানোড হিসাবেই ক্রিয়াশীল আছে আর যেহেতু এটা প্লাস এসেছে তাহলে এই অ্যানোডটা কি হবে ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে কিন্তু ক্যাথোড সুরক্ষিত থাকবে তো অ্যানোড যেহেতু ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে সেই পাত্রে কি আমরা কোনো দ্রব
না কোন দ্রবণ আমরা রাখতে পারবো না তার মানে আমাদের এই অংশে সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে যেহেতু কোষ্ঠী ধনাত্মক তার মানে এটা হচ্ছে অ্যানোড হিসেবে কাজ করছে তাই দস্তার পাত্রে এফি এসও ফোর দ্রবণটাকে রাখতে পারছি না তাহলে আমরা শর্টকাটলি মনে রাখবো যে পাত্রকে অ্যানোড ধরবো ধরে ইনোড সেল বের করব যদি পজিটিভ পাই তাহলে রাখা যাবে না আর যদি নেগেটিভ পাই তাহলে রাখা যাবে তো তাহলে চলো আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি ওকে এখানে ভাইয়া কারণটাও দেখিয়ে দিয়েছি যে অ্যানোড হিসাবে ক্রিয়াশীল থাকলে পাত্রটি ক্রমান্বয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকবে এ কথা ভাইয়া বারবার বলে এসেছি পরবর্তী কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে লোহার পাত্রে অ্যালুমিনিয়াম দ্রবণ রাখা যাবে কি না এবং আমাদের এখানে দুটো জারণ বিভবের মান দিয়ে দেয়া আছে যে এখানে আয়রনের বা লোহার জারণ বিভব প্লাস পয়েন্ট ফোর ফোর ভোল্ট আর অ্যালুমিনিয়ামের জারণ বিভব প্লাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ভোল্ট তাহলে এখানে কাকে আমরা অ্যানোড ধরবো পাত্রকে অ্যানোড ধরতে হবে পাত্রটাকে পাত্রটা হচ্ছে লোহার বা আয়রনের তাহলে এখানে পাত্রকে অ্যানোড ধরে গঠিত কোষ্ঠী নিম্নরূপ তাহলে আয়রন এখানে অ্যানোড হিসেবে কাজ করছে আর অ্যালুমিনিয়াম এখানে কি ক্যাথোড হিসেবে কাজ করছে এই কোষের জন্য ইনার্ট সেল ক্যাথোডের বিচারণ বিভব মাইনাস অ্যানোডের বিচারণ বিভব ক্যাথোডকে অ্যালুমিনিয়াম আর অ্যানোড হচ্ছে আয়রন তাহলে এখানে যেহেতু জারণ বিভবগুলো দেয়া আছে তাহলে চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে তার মানে অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে যেহেতু সে এখানে কি ক্যাথোড হিসেবে কাজ করছে তার বিচারণ বিভবটা মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট আর আয়রন যেহেতু এখানে কি অ্যানোড হিসেবে কাজ করছে তার বিচারণ বিভবটা লাগবে তার মানে এটা হবে কত মাইনাস পয়েন্ট ফোর ফোর তাহলে মানগুলো বসালাম বসানোর পরে রেজাল্ট আসছে এখানে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট টু টু ভোল্ট তাহলে চিহ্ন নেগেটিভ এসেছে এর মানে কি যাকে আমি পাত্র ধরেছি সে পাত্র হিসেবে কি কাজ করছে না মানে সে অ্যানোড হিসেবে কাজ করছে না সে ক্যাথোড হয়ে কাজ করছে ইনোড সেল নেগেটিভ আসা মানে কি এখানে কোষটা উল্টো সংযোগ দেয়া আছে এজন্য আমরা কি বলতে পারি যে কোষ বিভবটা যেহেতু ঋণাত্মক এখানে বর্তনীটি ভুল বা উল্টা সংযোগ দেয়া আছে এখানে পাত্র অ্যানোড হিসেবে ক্রিয়াশীল নয় এবং যেহেতু পাত্র বা লোহার পাত্রটি অ্যানোড হিসেবে ক্রিয়াশীল নয় এটা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে না তার মানে আমরা লোহার পাত্রে অ্যালুমিনিয়াম দ্রবণকে রাখতে পারব ঠিক আছে তাহলে ভাইয়া শর্টকাটে দেখা দেখিয়েছি যে পাত্রকে অ্যানোড ধরার পরে কোষ বিভব পজিটিভ আসলে দ্রবণ পাত্রে রাখা যাবে না আর কোষ বিভব নেগেটিভ আসলে দ্রবণটা পাত্রে রাখা যাবে তাহলে এই ছিল পাত্র নির্বাচনের ম্যাথ আমাদের এই চ্যাপ্টার থেকে যখনই কোষ সংক্রান্ত বা ইএমএফ সংক্রান্ত ম্যাথ দেয় তার পাশাপাশি পাত্র নির্বাচন অংশ থেকেও কিন্তু ম্যাথ দিতে পারে গ অথবা ঘতে অর্থাৎ প্রয়োগ বা উচ্চতর দক্ষতায় তাহলে পাত্র নির্বাচনের ম্যাথগুলো আমরা ভালোভাবে আয়ত্ত করব। এবং আমরা কোশ্চেনে অবশ্যই খেয়াল করব আমাকে জারণ বিভব দেওয়া আছে নাকি বিজারণ বিভব দেওয়া আছে কারণ ভাইয়া এত বছরের এক্সপিরিয়েন্সে যেটা দেখেছি যে আমরা এই জায়গাটাতেই ভুলটা করে থাকি মূলত ঠিক আছে তো এই অংশটা একটু কেয়ারফুলি দেখব এরপরে আমরা একটা নতুন টপিকে চলে আসছি সেটা হচ্ছে নার্নেস্ট তত্ত্ব অনুযায়ী ইএমএফ বা ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স গণনা এর আগে যেটা আমরা শিখেছিলাম সেটা ছিল স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশনের জন্য যেটাকে আমরা বলে এসেছি প্রমাণ ইএমএফ বা প্রমাণ তরিচালক বল তাহলে নার্নেস ট্রিকুয়েশনে কি করা হয় নার্নেস ট্রিকুয়েশনে কোনো একটা টেম্পারেচার থাকে যেই টেম্পারেচারটা ফ্ল্যাকচুয়েট করতে পারে ধরো বিশ পঁচিশ বা তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার দিতে পারে এবং ওখানে ঘনমাত্রাগুলো দেয়া থাকে যেমন এই ইনট সেল এটা হচ্ছে প্রমাণ অবস্থার জন্য যেখানে ক্যাথোডের বিচারণ বিভব মাইনাস অ্যানোডের বিচারণ বিভব এটা দিয়ে ভাইয়া করিয়েছি কিন্তু আমাকে যদি বলে দিত তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার এবং এরকম একটা কোষ দিয়ে দিল সেক্ষেত্রে জিঙ্ক আয়নের ঘনমাত্রা পয়েন্ট থ্রি মোলার কপার আয়নের হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান মোলার তাহলে আমরা কিভাবে ম্যাথটা করতাম এবং এগুলোর আসলে ব্যবহারটা কোথায় কিভাবে ব্যবহার করব এখানে সূত্রটা হচ্ছে এটা ই সেল এটা কিন্তু ই নট না ই নট হচ্ছে প্রমাণটা ই সেল ইজ ইকুয়ালস টু ই নট সেল মাইনাস আর টি বাই এন এফ ইন্টু লন উৎপাদের ঘনমাত্রা ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো যে আমরা প্রমাণ অবস্থায় যেই ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্সটা পাই সেটা থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশকে বিয়োগ করতে হচ্ছে এবং বিয়োগ ফলে কে আছে আর টি এন এফ লন উৎপাদের ঘনমাত্রা বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা তাহলে আমরা দেখি কোনটা কে ইনট সেলটা হচ্ছে প্রবাণ বিভব এনটা হচ্ছে কি আদান প্রদানকৃত ইলেকট্রনের সংখ্যা যেমন এখানে জিঙ্ক টু প্লাস এ কি দুটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে বা কপার ক্ষেত্রে কি দুটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাহলে এখানে এনের ভ্যালুতে আসবে কত টু 
एर परे आर एर वैल्यू टा कतो आर एर वैल्यू टा जेहुतो ये खाने वोल्टेज नहीं है काज कोर्स ही आम्रा इटे ऐसा ही आको शेहुतो येर क्षेत्रे आम्रा वैल्यू टा यूज़ करबो 8.316 जूल पर मोल पर केल्विन टेम्परेचर टा शब्दों में केल्विन है एर परे उत्पाद एवं बिक्री ओके थर्ड ब्रैकेट दिए घनोमात्र गणमात्रा है जो दी मॉल पूरी मंटा डिफरेंट है शेख क्षेत्रे अमर की कोड बो शेख क्षेत्रे मॉल पूरी मंट डिफरेंट होले शेख मॉल पूरी मंटा पावर हो जाए भर क्रिया शूत्र नुन जाए माने आते वो यूँ जाए अमर काज कोड बो ताहोले इखाने जेक काज टा भाई एक्स्ट्रा भावे कॉर्डाई शेटा होते जाए लॉन के लॉगे लॉन आते हैं, किंतु आम्रा जोखन मैथ कोड बो, तोखन मैथ की कोटते होंगे, इटल लॉगे कन्वर्ट कोड बो, तार माने इटल लॉगे कन्वर्ट कोले एक्स्ट्रा की गुन है, 2.303 टा गुन है, ऐ जे, इखाने भैया शॉर्टली देखिए सी जे, लॉन थे के जोखन लॉगे नहीं जावो, शेखाने की होंगे, 2.303 इखाने आश्चर्य लॉगे कन्वर्ट ना कर ले जा कर ले था माने रिजल्ट लॉने जा आश्चर्य लॉगे होता है शेक इन तो आश्चर्य केमिस्ट्री तो हमरे शब्द ही शब्द डेसी मोलर माने दर्श भी थी कोई तो ये जो नो माने लॉगे कॉर्डर भालो आश्चर्य एवं अमी देखे थी जे टीचर रा माजे माजे किसी कॉलेज एक नंबर कोरे क तो अभी आशा करती हूँ जो तुम्हारे कॉलेज के टीचर रा काट बैना माने डायरेक्ट ए लॉन्च शूटरों दिए कोटे पार में ताओ कारों जो दी माने हो लॉगे कन्वर्ट कोटे चाहो ताओ ले अवश्य ही ए टके लॉगे नहीं है नहीं बे आर ए टके की 2.303 दिए गुन कोरे दिए तो ए चीलो आमदर नानुस्त तत्त्व प्रोमान तोड़ी चलो बीभो बा बॉल और तथा ईएमएफ़ के साथ साथ शुद्ध ई सेलो किन्तु दी दे पारे ताहोले हमरा कौकुन बुझ बो जे ई नॉट सेल लग बे और कौकुन ई सेल लग बे जोखुन आमा के कोनो टेम्परेचर घनो मात्रा दिया थक बे ना तोखुन आमी ई नॉट सेल बेर कर बो ठीक आसे प्रोमान अवस्था था शुद्ध कंसेंट्रेशन मैंने घनों मात्रा टा दिए देवे शेखेत्रे अमी बुझ जा बोल की एबार अमाके नार्नस तत्तो दिए कोटता होगे तार मैंने ई सेल ये बों तुमी कोन एक टा मैथे ख्याल कोरे देख बे की जे ई नॉट सेल बा ई सेलर वैल्यू टा ना खूबी कासा कासी आशे तार मैंने ए ई वैल्यू टा मान टा अतो बेशी ह अनेक समय भूल कर टेम्पारेचार और कन्सनट्रेशन देना थार पर शुदुम्र प्रमाण इनट सेल्ट बेर दिए आस एटा जा ठीक है तो हमें नेक्स्ट भिडियो क्लस नानस्ट इक्ुएशन नानस्ट तत्व अनुजाई कि मैथ प्रैक्टिस करब तो हमें आजकल भिडियो क्लस ये परवर्ती भिडियो देखार आमंत्रण जानी आज के शेष कर